Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Synapsia bzw. Medieval Dynasty. Eine weitere Folge. Es geht in der Unigos Quest weiter. Und wo ist denn der alte Halsabschneider? Man war es ist nicht. Hockt der rum? Lumir, Albrecht, wo ist der? Da kommt er doch. Da bin ich mal sehr gespannt. Hey, warte mal. Warte. Wir müssen miteinander reden. Unigost, hören wir mal zu. Du siehst besorgt aus. Ich kann nicht viel vor dir verbergen, oder? Nur um ehrlich zu sein, ich fühle, dass Alter mich langsam einholt und es immer schwieriger wird, die Siedlung hier zu sicher zu halten. Was geht hier vor? Du meinst, wer hier rumläuft? Banditen, mein Junge, Banditen, Fußtruppen. Die meisten Dörfer im Süden von Prag und bis Posen haben Probleme mit ihnen und wir werden die Nächsten sein. Das ist etwas, das man nicht mit einer einfachen Palisade aufhalten kann. Komm schon, es muss da etwas geben, was wir tun können. Du hast normalerweise immer einen Plan. Das habe ich, das habe ich, aber das wird viel Mühe und noch mehr Münzen erfordern und ich bin mir nicht sicher, ob ich das alleine bewältigen kann. Ich hatte jetzt einige gute Jahre. Ich kann Zeit und Güter für die Sicherheit unserer Dörfer erbringen. Er übrigens hat er eigentlich gesagt, aber egal. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich möchte die Mittel und Männer für eine örtliche Wache aufbringen. Eine kleine Miliz mit unseren... Okay. Was? Okay. Eine kleine Miliz mit unseren stärksten und besten Männern, ausgerüstet mit echten Waffen. Nun, ich kann Jan und Theobald bitten, ein paar anständige Echse zu schmieden. Nein, das wird die Banditen nicht beeindrucken. Wir müssen echte Schwerter kaufen und ein paar einfache Kettenhemden. Schwerter? Unigos, die kosten ein Vermögen. Ja, ich weiß. Also, was soll ich tun? Ich werde mich ums Gold kümmern. Nun ja, um das meiste davon. Du musst mir nur noch 1000 Münzen besorgen und drei Freiwillige für die Wache. Denk dran, dass sie nur ein paar Schichten pro Woche arbeiten werden, damit sie ihre tägliche Arbeit noch erledigen können. Das ist eine saftige Summe, aber machbar. Und was, mit den was ist mit den Freiwilligen? Hast du jemanden im Sinn? Eigentlich ja. Du hast Jan bereits erwähnt. Ich würde sagen, er, Thomas Toy hier in der Gegend. Thomas Toy in Rezika, Oleg aus Rolnika. Du könntest auch Theobalds Söhne in Lesnika fragen, aber ich bezweifle, dass sie ihre Eltern begeistert sein werden. Also würden nur drei dieser fünf ausreichen, oder? Genau. Okay, ich werde versuchen, sie zu überzeugen. Okay, wir müssen drei Leute überzeugen. Einer ist hier im Dorf. Mit 30 Meter Entfernung. Junge, warte. Silly Walk oder was? Monty Python? Sieht so aus. Dallebor. Hör mir zu. Ich suche dich, genau. Was will also die rechte Hand des Kastlans von mir? Ich möchte eine Gelegenheit bieten, dich wirklich hervorzutun. Schließe dich der örtlichen Wache an, hilf uns, die Dörfer von Bandit zu verteidigen. Dieten, wir werden angegriffen? Nein, nein. Es geht mehr darum, zu zeigen, dass wir uns verteidigen können, damit sie gar nicht aus unser Tal kommen. In diesem Fall bin ich interessiert. Bekomme ich eine Pelzkapuze und eine Unterzeichnungsprämie? Äh, zu? Sopromira sagt mir, dass in den Städten die Wächter eine schicke Pelzkapuze und einen kleinen Beutel mit Münzen bekommen, wenn sie freiwillig für die Wachen melden. Wenn das auch hier der Fall ist, bin ich dabei. Schauen wir doch mal. Ähm, Pelzkapuze habe ich zu Zufall eine an und Geld habe ich auch. Dillebor, ich habe einen Hut und ein Geld. Du hast einen Freiwilligen für die Wache. Herrlich. Okay, das hier oben steht immer noch auf Null, aber das ist nur ein Anzeigebug. Ich werde jetzt mal hier oben in das andere Dorf laufen. Und den Rest der Leute hier überzeugen. Bogen raus. Pfeil ist auch da, alles klar. Achso, Moment, wir müssen noch die Steuern bezahlen, ne? Das machen wir noch, bevor wir losreiten. Eigentlich müsste er mich ja bezahlen, ne? Also Steuern bezahlen jetzt bei der Mühe, die ich mir hier für ihn mache. Dem alten Halsabschneider. Wäre er eigentlich mal dran mit Steuern. An mich. Wo sind hin? Für alle Blinse. Ähm, war der nicht hier vorne eben? Da ist er doch noch. Ja. Hier. Die Steuern. Ich mache das gerne und freiwillig für dich. Gar kein Thema. Und jetzt rekrutiere ich hier den Rest für die Verteidigung, für die Nachtwache. Das 
So, ich würde sagen, ich laufe mal weiter Richtung Süden. Ein langer Weg. Ich werde hoffentlich nicht von Wölfen gefressen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir angekommen. Ein langer Weg. Ein paar Wölfe waren im Weg und ein Wiesent. Aber dank meines Bogens habe ich das schnell gemeistert. Oh Gott. Im Moment, muss ich das Kind anwerben? Roberta? Ne, ist nicht euer Ernst. Ihn hier, oder? Jan. Jan war gemeint, genau. Hallo Jan. Jan, wie läuft es hier oben? Du scheinst jedes Mal stärker zu werden, wenn ich dich besuche. Aha, harte Arbeit baut Muskeln auf, weißt du? Ich schwinge ein paar Stunden am Tag den Hammer in der Schmiede und du wirst es selbst sehen. Eigentlich können wir einen starken Mann wie dich gebrauchen. Wozu? Wir brauchen Freiwillige für die Wache, um uns vor Banditen und anderen Übeltätern zu schützen. Ich wette, sie würden es nicht wagen, unsere Dorfbewohner anzugreifen, wenn sich jemand wie du in ihre Reihen ein, äh, wie du in ihre Reihen einreiht. Ah, ich unterstütze deine Wette und ehrlich gesagt würde ich mich gerne anmelden, aber meine Arbeit war in letzter Zeit ziemlich mühsam. Es geht nicht nur ums Schmieden und Handeln, sondern auch darum, dafür zu sorgen, dass die Schmiede überhaupt funktioniert. Die Wache ist keine Vollzeitbeschäftigung, nur einige wenige Schichten pro Woche. Kannst du dir dafür Zeit nehmen? Kaum, es sei denn. Oh, es sei denn. Weißt du, es kostet viel Zeit, das Brenner zu beschaffen, selbst wenn ich von Händen kaufe, was von Händlern kaufe. Wenn du dich darum kümmerst, könnte ich vielleicht genug Zeit hätte ich vielleicht genug Zeit, um mich der Wache anzuschließen. Was schlägst du vor? Besorg mir 50 Stapel Brennholz. Dann werde ich mich diesbezüglich auf dich verlassen. Alles klar, das klingt vernünftig. 50 Stapel Brennholz, das kriegen wir hin. Ich schlag mal ganz kurz in eurem Dorf hier die Bäume um. Ne? Habt ihr nichts dagegen? Oh nein, die Axt ist fast kapp, Na gut, wenn nicht, machen wir uns eine aus Stein. Weil die Fichten blöd sind, aber hier wachsen halt nur mal nur Fichten, oder? Das ist ja blöd. Stimmt, wir müssen erstmal verkaufen. Wir haben jetzt ja schon den Säckel voll. Wir haben so viel einstecken. Vielleicht können wir auch hier vorne aus dem Holzlager so ein bisschen was mitnehmen. Guck mal, die haben auch zwei Händler, das ist praktisch. Wer ist denn das? Ist die hier drin? Ah, wahrscheinlich der Taverne. Moin. Und hier der Händler, sie, ne? Zeig mir mal deine Waren. Ich hätte einmal Eisenpfeile für dich. Dann hätte ich Fleisch für dich. Ich hätte Eisen für dich. Federn. Oh, da ist eine Pleite. Federn kann man übrigens auch gut Geld verdienen. Wo ist der zweite Händler? Ah, das bist du, wa? Erstmal den schweren Kram verkaufen. Was haben wir noch dabei gehabt? Leder, Pelzer. Haben wir nichts mehr, oder? Wenn nee, du die Eisenpfeiler, dann mache ich dich pleite mit Federn. Federn sind echt auch gut. Wir haben immerhin jetzt mittlerweile, trotz Steuern, allem drum und dran, haben wir ordentlich. So, haben wir noch Pfeile zum Verteidigen? Jo, haben wir noch. Nice. So. Oh, mal ganz kurz hier vorne im Holzlager. Ob ich hier mir mal ein bisschen Holz ausleihen kann. Hier. Das Stehlen. Sehen die mich? Nö. Hier sieht mich keiner. Da liegt noch mehr Holz hinter der Hütte. So, wo ist denn der, der Questgeber da drin? Da ist er. Hey! Jan, wo geht der jetzt hin? Ich habe jetzt keinen Bock, wenn ich jetzt Holz verarbeite. Ach, ich verarbeite das mal Holz. Ah, der setzt in die Kneipe, das ist gut. So, 40 Brennholz müssen wir hier raus schon mal kriegen. Spart nämlich ein bisschen Axt. So, Jan. Hier hast du schon mal den ersten Teil. Und dann habe ich hier irgendwo unter dem Haus...
Hat nichts gesehen, ne? Du, 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 ja, das ist so. So. Ja, wir brauchen nur drei. Neben ihn an den Tisch gestellt, erstmal ein bisschen Holz geschnitten. So. Ja, ich tue. Da bist ein Mann, der sein Wort steht, genau wie ich. Ich werde mich da wahr anschließen. Dankeschön. Der eine zählt, glaube ich, nicht richtig, aber das kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir ins nächste Dorf. Und es wird schon ziemlich dunkel. Wie viel haben wir dann? 17 Uhr. Das könnte eine knappe Kiste werden. Bis 21 Uhr. Ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir sehen uns hoffentlich gleich lebend wieder. Bis gleich. Das war ein Dauerlauf hier. Ah, wer bist du? Du. Hallo. Warum so ein mürrisches Gesicht? Alles, das würdest du nicht verstehen. Such, was? Versuch es mit mir. Es ist ja Werner. Sie, sollen sie, sie sollte jetzt mir gehören. Nein, sie hätte mir schon länger, vor längerer Zeit gehören sollen. Und was genau das Problem? Meine Mutter. Sie scheint nicht zu glauben, dass keiner von uns Vater, Damgoy, ich und... Was ist das für ein Satzbau? Meine Mutter. Sie scheint zu glauben, dass keiner von uns Vater, Damgoy, ich... Oder Vater, Damgoy und ich... Das sind drei, okay. In der Lage ist, die Geschäfte zu führen. Sie nennt uns faul und verspottet unseren Mangel an Disziplin oder was immer sie glaubt, woran es liegt. Oh, das ist ein schwieriger Fall. Was hast du getan, um ihr das Gegenteil zu beweisen? Irgendwelche großen Taten, gute Geschäfte, Errungenschaften? Ich versuche mein Bestes, aber was bisher, was bisher nichts Herausragendes. Aber es war bisher nichts Herausragendes. Ich könnte das einfädeln und dich in der Wache einbringen. Das würde ihr zeigen, dass du in der Tat ein Mann bist, der Respekt verdient. Du kannst das machen? Es wird schwierig werden, aber ich kann das so. Natürlich kann ich das. Wenn du willst, kann ich dich heute noch anmelden. Sehr gut, aber ich muss zuerst noch meine Mutter fragen. Peinlich, nicht wahr? Lass mich mit dir reden. Okay, wo ist Mama? Wo ist Mama? Mama? 15 Meter. Hallo, Mama. Niluba, ich muss mit dir über deinen Sohn Thomas Toy sprechen. Was ist mit ihm? Hat er wieder was falsch gemacht? Oh, warte, wahrscheinlich nichts, dass er fast gar nichts, da er fast gar nichts tut. Eigentlich ist das nicht wahr. Er hat sich gerade für die Nachtwache angemeldet. Machen wir. Was? Ohne mich vorher zu fragen? Es ist mir egal, wie alt er ist. Ich werde ihm den Hinterversohlen. Moment mal, wie gut wird er bezahlt? Ähm, ich werde mit großzügiger Belohnung für eine Zeichnung Versteck mit dem zwischen Gütern natürlich anständige Waffe geben. Wollen wir so weiter anlügen? Oh Gott, hätten wir lügen sollen? Ehrenamtlich. Kostenlos arbeiten und dabei wahrscheinlich getötet werden? Das ist dieselbe Dummheit, die sein Vater immer wieder gezeigt hat. Nein, mein Freund, damit kommst du nicht durch. Meine Zustimmung habt ihr nicht. Was auch immer. 250 Münzen? Das ist machbar. 100 Roggenkörner? Du sollst sie haben. 5 Fleischstücke, frisch und zart und... Ich werde, ich werde dich hier aufhalten. 250 Minuten, 100 Trockenkörner, 5 Fleischstücke. So sei es. Ach, scheiße. Ach, kacke. Warum habe ich dazu gesagt? Ich habe doch nicht mal ein Rockenfeld, oder? Ach, warum habe ich sie nicht angelogen? Äh, habe ich ein Rockenfeld? Ich glaube nicht. Doch, wir müssten Rocken haben. Wir müssen Roggen haben. Und das ist auch gerade abgeerntet worden. So eine blöde Nudel. Wo kann ich jetzt hier pennen? Gibt es hier ein Lagerfeuer, wo ich mal kurz schlafen kann? Ach, ich würde sagen, ich sprinte zurück. Ach, so ein Mist. Aber mal, können wir mit ihr nochmal sprechen? Achso, das, das ist die Quest. Die Münzen können wir ja schon mal geben. Hier. Äh, nee. Sie nicht. Doch, das ist sie. Wieso will sie mein Geld nicht? Ich fackel dich ab. Oh, 
habe ich die nicht angezogen? Hat die mir gerade den Finger gezeigt? Zeig mir deine Ware. Rundholz will sie nicht haben. Okay, auf Wiedersehen. Pass auf, wir machen es anders. Ich äh, laufe mal nach Hause. Oh Gott, das ist ja JWD. Ah, na gut, hier quer runter müsste gehen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Machen wir kurz einen Cut. Ich besorge 100 Roggenkörner, 5 mal Fleisch. Und dann laufe ich hier wieder hoch. Und dann wird das hoffentlich. Okay, bis gleich. Oder bis zum nächsten Morgen. So, was lange wird, wird gut. Es ist mittlerweile der nächste Tag. Ich bin nach Hause gerannt, habe den Roggen gedroschen. Da hat man zum Glück genügend da. Und jetzt werden wir mal den Sohn hier freikaufen. Hier hast du die Münze und die Waren. Ich habe alles. Gut, nimm Dommerstoy mit und sorge dafür, dass er entweder als Mann zurückkehrt, der weiß, wie man Geld verdient oder gar nicht. Boah. Nichts ist die Liebe wie deiner Mutter. Alter Vater. Ja, deine Mutter hat dich freigegeben. Gute Nachricht, Thomas Teuer. Deine Mutter hat dich zugestimmt, dich in der Wache zu haben. Ich danke dir vielmals. Ich kann es kaum erwarten, meine ersten Schritte zu absolvieren. Glaubst du, das wird meine Mutter überzeugen, mir das Witzhaus zu schenken? Ich bin mir sicher, dass es sein wird. Ausgezeichnet. Bis später. So. Jetzt sind wir bei Unigost. Wieder angelangt. Nur noch äh, 1300 Meter. Wer fällt ein? Über Stock und Stein. Wir werden uns gleich wieder sein. Äh, bis gleich. Ist langer Weg. So, Dele. Unigost. Ich habe alles erledigt, was du sagtest. Was ist er denn? Der alte Halsabschneider. Drinnen ist er. So, mein Freund. Ich habe es geschafft. Ich habe die Münzen und drei Gutrekruten, auf die du gewartet hast. Äh, die warten darauf, für das Dorf Waffen zu tragen. Gute Arbeit, mein Junge. Ich wusste, dass du es schaffst. Wer hat, dich, wer hat sich angemeldet? Thomas Toy, Dalebor und Jan. Oh, du hast den Schmied. Gut gemacht. Wirklich sehr gut gemacht. Hör zu. Ich weiß, dass dies eine schwierige und teure Aufgabe war. Aber jetzt, wo wir unsere eigenen bewaffneten Männer... Aber jetzt haben wir unsere eigenen bewaffneten Männer. Du meinst, das Tal hat es? Das ist genau das, was ich meine. Aber du solltest nicht unbelohnt bleiben. Hier habe ich etwas für deinen persönlichen Schutz. Das Beste, was man für Geld kaufen kann. Okay, was kriege ich denn? Was kriege ich? Was habe ich bekommen? Eine Armbrust. Uiuiuiuiuiuiui. Nice. Dankeschön. Auch kann. Warte auf weitere Ereignisse. Oh Gott, wann geht das denn jetzt wieder weiter? Wieder fünf Jahre später? Nicht dein Ernst. Wie lange muss ich jetzt warten, bis das hier mit der Verteidigung losgeht? Oh, muss ich jetzt wieder so lange warten? Och, das ist doch nichts. Wo sind die ganzen Leute? Ich will was verkaufen. Oh, nee. Äh, wieder warten. Warten Sie auf weitere Ereignisse. Oh, ich warte ja nur noch. Moinsen. Ja, dein Sohn geht mit. Es tut mir leid. Ähm, wo ist denn der Händler? Sind die hier drin? Zeig mir mal deine Waren. Ähm, die rüste ich gleich wieder aus. Jetzt von mir Fleisch. Federn. Pelze. Korn, die Stöcke haue ich wieder rein. Stroh kannst du von mir haben. Auf Wiedersehen. So, wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? 25.000, wir haben immer noch genügend. Ne? Ja, und nu? Wie lange muss man jetzt warten? Vielleicht können wir noch jemanden überzeugen, in unser Dorf zu kommen. Stannibor, den haben wir doch schon. Hallo Stannibor. Ähm... 
Also mal in Zeit. Hm, wie ist bei der Arbeit gegangen? Findet er gut? Harter Job. Findet er auch super? Jagd. Findet er spitze. Und jetzt hätte ich gern für unsere Siedlung. Da hat er Bock drauf. So. Ähm. Dann, der war, Stannibor war, Fischer war das, genau. Du kommst in das kleine Haus und kriegst die Fischerhütte. Mine, Taverne, Schweinestall. Jagdhütte, Hühnerstall, Pferch. Hä? Arbeitet die Mutter wieder oder was? Jetzt doch besetzt die Fischerhütte. Nee, keine Arbeiter. Sonnibor. Fischer. Alles klar. Nicht mehr heimatlos. Und einen neuen Fischer. Achso, Moment. Wer für ihn noch eine Frau? Ähm. Wen, wen haben wir noch? Äh, genau, die, die, die für den Kuhstall. Hier, der Albrecht, das sieht doch gut aus, oder? Der hat eine 3. Das war mal eine Wenner-Fraktion. Hast du mein Zeit? Schönes Wetter, oder? Finde da super. Wie geht's dir bei der Arbeit? Finde überhaupt nicht gut. Und jetzt hat er keine Zeit mehr. Verdammt. Mist. Okay. Ähm, warte mal, in der Fischerhütte hatte ich da schon. Fischer, 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 Fischerhütte. Frischfleisch, äh, ich hätte gern gesalzen. Weißt du was, da machen wir nämlich den Fisch reduzieren, Mama. Den haben wir eh nur verkauft vorher. Dann soll er den gleich pökeln. Ja, ja dann kommen wir jetzt eigentlich... Äh, ja, müssen wir mal gucken, wann, wann geht diese Unicos quest weiter. Ich warte doch nicht nochmal fünf Jahre. Ich meine, ich kann jetzt noch den Kuhstall bauen. Das ist noch was, was ich tun kann. Und dann wird es aber auch schon... Wir haben aber auch kein Brennholz mehr. Kann das sein, dass man ein Volk kein Brennholz hat? Weißt du was? Ich werde hier noch ein bisschen Holz schlagen. Also, ich werde noch ein bisschen Holz farmen gehen, noch ein bisschen Brennholz machen für unser Dorf. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es mit Unigos weitergeht. Viel Spaß. Mach's gut.